ተስተለኝ ተመልካቾቻችን ደምናምሽታችሁ አለ ከትግራይ ቴሌቪዥን ያማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ጀምሯል እንደ ተከታተሉ ባክቦት ጋብዛለሁ ኤሳቤት ካሳኔን ቀዳሚ ወዳደር ረግ ነው ዜናና አልፋለን ትላንት የትግራይ ህዝብ ለፌደራል ለፌደራሊዝም ፍርዓቱ መገንባትና ለህዝቦች ሁሉ ተናዊ መብት መከበር የከፈለውን መስዋዕትነት እንደ እድል በመጠቀም ባሁን ወቅት ፈተና ላይ የወደቀውን የፌደራል ፍርዓት ለህዝቦች ጥቅም ሲባል ማስቀጠል ይጋባል ሲሉ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ገለጹ አስተያየቶቹ አክለውም ሀገሪቱ አሁን ለደረሰችበት እድገት የትግራይ ህዝብ አስተዋጽኦ ካፈተኛ ነው ብለዋል ይበልጣል ገብረ እግዚአብሔር እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል የፌደራል ፍርዓቱ እንዲመሰረትና የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ ብሎም ሀገሪቱ አሁን ለደረሰችበት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ትልቅ ነው ሲሉ ለዝግጅት ክፍላችን አስተያታቸውን እየሰጡ ከተለያዩ ሀገሪቱ አከባቢዎች የተጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ገልጸዋል የትግራይ ህዝብ ትግል አድርጎ ያው አንዲት ህይወት መስዋዕት በሆነች እኛ ዛሬ እድል አገኝተናል ዛሬ ምንኛ ደሞ ያን እንድል ዝም ብለን ስም አይደለም አንዴ ሴት መስዋዕት ሆነ ይችላል እኛም ደሞ ቀጣይ መስዋዕት መሆን አለብን ያው ሰላም ሲኖር ነው እንዴ አይነት ልማት ሊኖር የሚችለው ስለዚህ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ከፍሏል በዬ ነው እኔ በራሴ ያየሁት አስተዋጽኦ ባይኖር ልማት በዚህ ልክ ይኖራል በዬ እኔ አላስብም በራሴ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የትግራይ ህዝብ በተጨማሪም የዜጎች ሁለንተናዊ መብቶች እንዲከበሩ በማድረግና ህዝቦች ነፃ እንዲወጡ የትግራይ ህዝብ በሀገሪቱ የሚገኙ በርካታ የነፃነት ግንባሮችን በመደገፍ የጎላ ሚና ነበረው ሲሉ የገለጹት ደግሞ ከዚህ ቀደም በትግራይ ክልል የሚገኙ ተለያዩ አከባቢዎችን የጎበኙ ከተለያዩ አከባቢዎች የመጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው የትግራይ ህዝብ የአማራን ታጋዮች አቅፎ ለድል እንዲበቁ አድርጓል የኦሮሞን ታጋዮች አቅፎ ለድል እንዲበቁ አድርጓል አይተናል ማለት ነው እዛ ጋር የነበሩ የመጀመሪያ መስራች የነበሩት የየብሔራይ ድርጅቶች መስራች የነበሩት ጓዶች ከዛ እንደነሱ መነሻቸው የቱ ጋር እንደነበሩ ስላየን ያሚያሳየው መልእክቱ በጋራ ነበር የነበሩትና ዛሬም ያለው ትውልድ ከዚህ ነው መመሪያ ያለበት የትግራይ ህዝብ በአንድ መልክ በአንድ መልክ እንደዛ ተባብሮ ይሄንን ለውጥ ማምጣት ይሄ ሊማት ይሄ ዲሞክራሲ ዛሬ ሁሉ በህሪና በረሰብ ትላንትና ኢትዮጵያ ያልመሰለ حزب ሁሉ ዛሬ የራሱን ዲሞክራሲ ያግኝቶ በራሱ ቆንቃ በራሱ አስተዳደር በራሱ ክልል መስተዳደር እድል አገኝ ያንን ድርግ መንግስት መጣሉ በጣም አስተናቂ ነገር ነው በልዩነቶች ውስጥ አንድነቶችን መገንባት መማር ከነሱ ይጠበቅብናል ማለት ነው የሰው የሐሳብ ልዩነት ይኖራል ያንን የሐሳብ ልዩነታቸው ወደ አንድ አምጥተው አንድ ሆኖ በአንድነት እዚ ትግል ውስጥ ገብቶ ትግል ውስጥ ከገቡ አንድ መሆኑ ራሱ አንድ ነገር ነው ከዛ አንድ ከሆኑ በኋላ ይሄንን ድንጋይና ይሄን በረሃ ተቋቁሞ አንድ ሆኖ እንዲ የነሱ አንድነት በቁጥር የሚቆጠሩ ሰዎች አንድነት ዛሬ ሰፍቶ እንደዚ ለኛም ድርሶ እንዲ ማግኛ እኔ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው ማሰበው እና ክብር ይጋባቸዋል ብዬ አስባለሁ ፌደራሊዝም ደሞ እንዲኖር ደሞ አንይ መፈልጋለሁ አዳዊ ወደ ኋላ መመለሰን አንፈልገው የፌደራሊዝም ፍርዓት ለሁላችን ጠቃሚ ለማንኛውም ብሄር ብሄረሰብ ማለት ተከባብረን ሃይማኖታችንን ይሁን ቋቋችንን ባህላችንን ዘምን ጓዝ ያለ ነው የፌደራሊዝም ፍርዓት ስላለን ፌደራሊዝም ነው የሚጠቅመው ለምን የተረዳው ነው ይሄንን መምረጥ የሚችለው ስለዚህ ሁሉም ሰው እኩል እንድ እንድመርጥ መስራት ነው حزب አካሄዱን አቅጣጫውን ጥቅሙን ተጠቃሚነትን ያለውን የዲሞክራሲ ስፋትን حزب እንድረዳ ማድረግ ነው ዛሬ የኛ ሴቶች እኩልነት ያገኘውት በፌደራላዊ ስርዓት ነው መፍት ያገኘ ነው ዛሬ መስዋዕትነት ተከፍሎልኝ ለዚ እዚ ጋር ምን በቃ ሴቶች አይደለም ዛሬኛ መፍታችን ተከብሮ እዚ ጋር ደርሰናል ስለዚህ እኛ የፌደራል ስርዓቱን እንከተላለን ቱሪዝም ለጋራ መግባባትና ለማህበራዊ ለውጥ በሚል መሪ ቃል የመቀለ ዩኒቨርሲቲ የቱሪዝም ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲው ጋር በመተባበር ለአራት ቀናት የሚቆይ የባህል ኤግዚቢሽን ያካሄዱ ነው 
በክልሉ ያለው የሰላምና መረጋጋት ለቱሪዝሙ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ ኤግዚቢሽኑን ለማዘጋጀት እንዳስቻላቸው ተማሪዎቹ ዘንጸዋል ተሰማርቶበት ስለዚህ እንደሚከተሉ አድርገዋል በሀገራችን በሁሉም አቅጣጫ በሰሜንም በመቅራብም በደቡብም በመስራቅም የሚገኙትን ርሶርሶች ወይም ሀብቶቻችንን ማሳወቅ ማለት ነው። እኛም እናውቃለን ለነሱም እናሳውቃቸው ለምሳሌ አሁን ሊጎበኙት ይመጡ የዚህ ህግብ ማህበረሰብ ብዙዎች ይሄ የት ነው የሚገኘው ይላሉ የሚጠይቃሉ ስለዚህ አይታወቁም እና ዋናው አላማችን ሀብቶቻችንን ያሉ ንርሶሶችን አሳውቀንም ማሳወቅም ነው። አሁን ባለው ዓለም መረጋጋት እሱን ወደ ሰላም ለማምጣት ተሚል ነው። ለምሳሌ እኛ አሁን የሰቆጣ ለብሻሉ ሌላ ጓደኞቼ ሌላ የሌላ ለብሷል። ይሄ ሁለተኛው በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የቱሪዝም ሳምንት ብለን የምናከብረው ነው ወይስ ቱሪዝም ወይስ ቱሪዝም ብለን ጠራዋለን እና ዋና አላማው አንድም የብሄረሰቦችን ያሏቸውን የቱሪዝም ሀብቶች ወይም ቅርሶቻቸውን ማሳየት ነው በከለር ፕሪንት ነው ይችላል ወይስ በጅ ስራ ተቀርጾው የተለያየ ሪሶርሶች አሉ እንኳን እንደምትታቸው ከዚህ ባሻገር ግን ሰላምን በመፍጠር በኩልና ሰላም የብሄረሰቦችን አንድነት ከመሳሰር አንጻር ይሄ ቱሪዝም ያግዛል ብለን ስለምናስብ ነው የነዚህ ግጅት የምናዘጋጀው ያው ቱሪዝም ለመኖሩ ሰላም ነው ጓስተን ነው ሰላም ከሌለ ቱሪዝም የለም ምክንያቱም ቱሪዝም እንቅስቃሴ ነው ከደቡብ ሰሜን ከሰሜን ደው ከመስራቅ ምራብ ለመዛወርና የተለያየ የቱሪዝም ሪሶርሶችን ለመጉብኘት ሰላም ያስፈልገናልና ይህን ሰላም ለመፍጠር ቱሪዝም ትልቅ ኃይል አለው ብለን ስለምናስብ ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ተነስተናል ማለት ነው ታማሪዎች ማቆቱን ነገር ማሳወቅ እንዲሁም ደግሞ አንድ አንድ አሁን የተለያየ ብሄር ማለት የተለያየ ነገር የሚያቆልጆች አሉ ጉራጊ ምን እንደሆነ ማቆ እንዲሁም ሌላው አፋር ምን ምን እንደሆነ ማቆ አሉ እነሱ በተወሰነ መልኩ በቻል ነው መጠን ያለውን ባህልና ያለውን ነገር ክልሎች ላይ የሚገኘውን ሪሶርስ ለማሳወቅ ነው አላማችን ቱሪዝም ለጋራ መግባባትና ለአንድነት መግለጫ መሆኑ ለመግለጽና ታማሪዎች የተለያየ ዌሪንግ ስታይል ለብሰው ከዚህ ቦታ መገኘታቸው ማህበረሰቡ ወይም ቢሄሮች እኩል መሆንና አንድ አይነት መሆናችን ለመግለጽ ታውሉ ዋና ላሞ ይሄን ይመስላል አንዱ ቢሄር ከአንዱ ቢሄር ሄዶ ያነ ቢሄር ምን እንደሚመስል አይቶ ወነተው ለመረዳት ለምሳሌ አማራ ክልል ያለው ከትግራይ ክልል ትግራይ ክልል ያለው ከኦሮሞ ከወላይታው ከደቡቡ ከሲዳሞ ያለው አንድነት ምንድነው እና ያነ ህዝብስ ስለኛ ምን ይላል ወነተዎች ምን አለ የሚሉት ለማስተዋወቅ ያን ይጥቁ ማለት እና በይበልጥ ደግሞ ተማሪዎች እርስ በርታቸው ተዋውቀው የሌላውን ባህል አይተው ፍቅር እንዲኖር ሰላም እንዲሰፈን ነው ዋና ዋና ማለት ነው። ሁሉም ሁሉም ነገር ሰላም ነው እዚህ እንደምታዩት ምንም ነገር ይላል አይደለም ሌላ ነገር ውጥረት ቢኖርው አይደለም ፕሮግራም ለማዘጋጀት ምንም ነገር ለማድረግም አይቻልም ግን እዚህ ምንም ችግር የለም ያው መምራኖቹም ሁሉም ይተባበሩና ለማህበረሰቡ በጣም ጥሩ እንትን ያለው ለኛ ያለው ነገር ደስ ይላልና ሁሉንም ነገር ተመችቶ ነው ያደረግን ያለ ነው። ደስ ብሎ ይበቃ ከከቤተሰብ ስማጣ እንደዚህ ሆነል ብዬ አላሰው ከሆነ ነበር አጠቃላይ የከተማው ማህበረሰብ ከተማ ስንወጣ ራሱ የተለያዩ ለዕቃ ለመግዛት ስንሄድ ምናም በቃ ፒስፉል በሆነ መንገድ ነው የሚያስተናግዱ እና በጣም የመቀሌ ማህበረሰብን እንግዲህ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ የመቀሌ ማህበረሰብ እንደነው ብዬ ማት ተናግር ያልጨርስ እዚህ 3 አመት ቆይ ተያ ዚግቢ እንዳይሁት በጣም አሪፍ ነው ካሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እና ካሌሎች ግቢ አንጻር ስናየው ይሄ በጣም የተሻለ ነው በሰላሙ ሆነ እንደገና በማህበረሰቡም ዙሪያ ስናየው ማህበረሰቡ ሰው አክባሪ ነው እና አቀባበላቸውም አሪፍ ነው በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በተከሰተው የጸጣ ችግር ምክንያት ዩኒቨርሲቲውን መዘጋቱን ተከትሎ በግቢው ይማሩ የነበሩ ያማራ ክልል ተማሪዎች ለችግር መዳረጋቸውን ገለጹ ሰላሙን ንጉስ ተጨማሪ ያለው በቡሊ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የጸጣ ችግር መፈጸም ተከትሎ የመማር ማስተማር ሂደት ተስተዋጉሏል በዚህ ምክንያት በዩኒቨርሲቲው ተመደበው ሲማሩ የነበሩ በርካታ ተማሪዎች ወደ መጡበት ተመልሷል እነዚህ ተማሪዎችም ተምርቱን በማቋረጥ በባህር ዳር ከተማ ገብተው ይገኛሉ። ባሁን ጊዜም በባህር ዳር ከተማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተጠልለው እንደሚገኙ ተናግረዋል። አንድ አንድ ህግ ወጥ ተማሪዎች ነበሩ። እነዛን ተማሪዎች ማለት ነው እንደ ህብረትም ሆነ እንደ ማንኛውም ተማሪ ይያጋለጥነ ለሚመለከተው አካል በመናቀርብበት ጊዜ ምንም አይነት ቅጣትም ሆነ ምንም አይነት ምክር አልሰጣቸውም ነበር። እነዛ ልጆች ግን ማለት ነው በሚያደርጉት ድርጅት የሚከታተላቸው ሰው ስላጡና የሚከታተሉ ሰው ስላጡ አሁን ላይ ላለው ድርጅት አብቀተውና ማናጅመንቶቹ ካላቸው ወይንም ካመከዘት የማነስ ሌላ ፓርት ገብቶ ሌላ ልብስ የለበሱ ነው እንጂ ዘረኝነትን አስመስለው ዲፔንድ ነው ግን በአማራ ልጅ ላይ ነው የደረሰው ነገር ሚስተር ይያለቀ ነው ስፔሻሊ ግራጁዌት የሚያደርጉ ተማሪዎች ማለት ነው በተፈለገው ጊዜ ግራጁዌት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው ያ ዩኒቨርሲቲ ተስተካክሎ ተመልሰው ይገባሉ ማለት ስለዚህ 
ከተማሮቹ ጋራ ማለት ነው ከነዚህ ብቻ ሳይሆን ብዙ ይወጡ ልጆች አሉ ሁሉም ወጥቷል ደውም ትግራይም ራሳቸው የሚወሩም ያሉት እነሱን አማክሮ በየቦታው ማለት ነው ያለውን የብዙሃኑን ድምጽ ወስዶ ለተማሮች መፍቲ እንዲሰጥ ጥራችን እናስተላልፋለ ለምን ቢባል 17 አመት 16 አመት 15 አመት ተምሮ ማንኛውም ተማሪ ይልፋቱ የትም ሊቀር አይገቦም ዩኒቨርሲቲው ወደ ቀድሞ ሰላሙ ተመልሶ ወደ ትምርት ገበታችን እንድንመለስም እንፈልጋለን ብለዋል በደቡብ ጎንደር ዞን የወረታ ከተማ ነዋሪዎች በከተማዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የጽጥታ ችግር ሊቆም ይገባል ሲሉ ቅሬታቸውን በሰልፍ አሰሙ። በከተማዋ ኢሰባዊ ድርጊቶች እንዲፈጸም ምክንያት እየሆነ ያለው የክልሉ አማራር የወንጀል መከላከል ስራ ባለ መስራቱና የጽጥታ አካላት ግዴ ለሽነት ነው ብሏል። ሰለሞን ንጉስ በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጽጥታ መደፍረስና የዜጎች ደህነት አደጋ ላይ እንደወደቀ በተላዩ አካባቢዎች ይስተዋላል። በትላንትና ሁለትም በወረታ ከተማ ከግዜ ወደ ግዜ የባስ የመጣው የዜጎች ደንነት ስጋትና የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ዜጎች እየሞቱ ነው ከተማዋ ሰላማዊ እየደፈረሰ ነው ሲሉ የከተማው ወጣቶች በሰልፍ ተቀመማቸው ገልጸዋል የተፈጸመ ያለ ነፍስ ግድያ የታክስ የተለያየ ዘረፋ በጭው የሚወጋበት ሁኔታ ነው ያለው በቀን መግደል ይችላሉ በጨለማም በሆቴል መቶ መረበሽ ይችላል ስለዚህ ከነሱ ኮንጀለኞች ውስጥ ጀርባ ደግሞ አንድ አንድ ህግሶችም እንዳሉበት ነው ጥቆማ አይተካደ እሄ ሰው ሲገደል በተናጠል ብቻ አይደለም በቡድንነት ሁሉም የሚሰራ ወንጀሎች ናቸው እየተፈጸሙ ያለ ከተማ ላይ በጠራራ ፀሐይ ላይ ሰው ተገሎ የሚያድበት ከተማ ነው ያዝ ነው ያለ ነው እሄ ማልበቃ ብሎ ከጸጥታ ሰራተኞች እንዝላልነትን በመነጭ የጸጣችን ሰላም እየደፈረሰበት ሁኔታ ይታያል ለዚህ ምክንያት የክልሉ አመራር ወንጀልን የመከላከል ስራ ባለ መስራቱ ነው ብለዋል ባሁን ሰዓትም የሰው ልጅ እንዳሻው ሰርቶ እንዳይኖርና በሰላም ወጥቶ መግባት እንዳይችል እየሆነ እንዳለና በርካታ ችግሮች እንደሚከሰቱም የሃይማኖት አባቶችና የከተማው ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ምን እንደተባለ ተፈልጋል ነው ቅም የት ሽባግሌ ወጥቶ አይገባም? ይሄን በትምርቱ የታየው ስጋት አለ ከፍተኛ ችግር ነው ያለ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ወረዳችን ከመጀመሪያው የሰላም የልማት ከተናላት ተብላ ይደክም አልፈባት ምን ዛሬ ግን ከፍተኛ ችግር ነው የተፈጠረ ወጣቱ በሰላም ወጦ እየገባ አይደለም ለምን ጸጥታ ዘርፍ የተመደቡ ሰዎች ፖሊስም ማካል የጸጥታ አካልን እየሰራ አይደለም ስራውን በአግባቡ እየሰራ አይደለም በከተማዋ ስርዓት አልበኝነት እየተከሰተ እንደሆነ ገልጾ ሰዎች በጠራራ ፀሐይ የሚገደሉበት ኢሰባዊ ድርጊት የሚፈጸምበት ጊዜ እንድንደርስ ያደረገን የከተማው የጸጣ አካል ስራውን በአግባቡ አለመስራት ነው ብለዋል ብዙ ወንጀሎች አሉ በተከታታይ 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 ወጤላም ስለዚህ ሰልፍ እንድንወጣ ያስገደደ እንግዲህ ይሄ ነው በቃ ጸጥቷን ከማስከበር አቋያ የወረታ ከተማ ነዋሪዎች ወጣቶች ስለሚመለከተን ይሄን ማብረን አጋጅ ለመሆን ነው እንደዛ ያደረገው መንግስትም ደግሞ ከክልሉም ሆነ ከዞን ያሉ ባለስልጣኖች መተው እንዲያዩ ነው በተለይ የጸጥታ ኃይሎች በተገቢ መንገድ ስት ስራቸው እንዲሰሩ እንደመፈለግ ነው ከስር ነቀለውጥ ይደረግልን በቃ አዲስ ኃይል ተተክቶልን ከኛ ጋሩ ነው ወጣቱ 3000 ለውጥ ኃይል አለ ከኛ ጋሩ ነው እንዲሰሩ ነው መንፈልገው የስልጣን የዘር ሀረግ እንዲወርድልን እንፈልጋለ በቃ መምራት ፖቴንሻል አቅም ያለው ሰው ተመርጦ ከይትም ከይትም ይምጣ መምራት የሚችል ሰው እንዲመራን እንፈልጋለ እዚህ የተሰበሰበ ወጣት መስራት ማደግ ይፈልጋል ወረታ የለውጥ አገር ናት መንግስትም ያስብበት መልካም ነው በሰልፉ ተቃውሞቻቸውን ያስሙ የከተማው ወጣቶች የሚስተዋሉን የጸጣ መደፍረስ እንደማይታገሱና የክልሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም ተናግረዋል ጉዳዩን በሚመለከትም ምላሽ ሰጥቶት የከተማው ምክትል ከንቲባ የዜጎች ደህነት እንዲጠበቅ እንደሚሰራም ተናግረዋል ከተማ አስተዳደሩን የሚያግዙ ጥያቄዎች በመሆኑ እኛም ተባባሪ ሆነን አብረን የበጎናቸው ሆነን የስጋት ቀጣነ የሆኑ አካባቢዎችን በመለየት ጥናት በማድረግ ወንጀሎች ለጊዜውም ቢሆን ሰው እንቅልፍ ተኝቶ እንዲያድር በሰላም ወጦ እንዲገባ የማድረጉን የሚሊሻ የፖሊስና የጸጥታ ኃይሉን በማጠናከር በአጭር ጊዜ ውስጥ ወረታን አሁን ካለችበት ችግር ውስጥ እናስወጣለን የሚል አቋም አለን በእኛ በኩል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶችና ለመግባባቶች በውይይት መፈታት እንዳለባቸው የተለያዩ የእምነት ተቋማት የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ። ከግጭት የሚገኝ ትርፍ ባለመኖሩ በተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ያለው ልዩነትም በውይይት ሊፈታ ይገባልም ብለዋል ማዛመ ሆነን ተጨማሪ አላት።
በአሁን ሰዓት በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩትን ዓለም አግባባትና ግጭቶች በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉበት ለከፋ ችግሮችና እንግሊት የተጋለጡበት መሆኑን ይህንንም እንዳይደገም ችግሩ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሊፈታ እንደሚገባ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች አሳሰቡ አያይዞም በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ዓለም አረጋጋቶች አሳሳቢ በመሆናቸው ለሀገሪቱ አንድነትና ሰላም ሲባል ችግሮቹ በውይይት እንዲፈቱ የሰላም ጥሪም አስተላልፈዋል የሃይማኖት አባቶች እንደገለጹት ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ አለመኖሩንና ችግሮቹ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲፈቱ ተማጽኗል ከጦር መሳሪያ አፈሙዝ የሚገኝ ሰላም እንደሌለና ሂደቱ ሁላችንንም የሚጎዳና የሚያከስር ነው ስለሆነም ሁሉም ወገን ማንኛውንም ችግር በሰላምና በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲፈታ እንማጸናለን ቀድሚ አላገራችሁ አንድነትና ለወገናችሁ ደህንነት በመጨነቅ በመካከላችሁ የሚታየውን ልዩነትና ሹክቻ ለትፈቱ እንደሚገባ ባጽኖት እናሳስባለን በትልያዩ የመንግስት መሆነ የግል መገናኛ ብዙሃን የሚያሰራጩት አላስፈላጊና አንድነትን አደጋ ላይ የሚጥሉ መረጃዎችን የሚያስተላልፉ ልዩነትን የሚሰብኩ አካላት ከድርጊታቸው ታቀበው አውንታዊ የሆነና ህዝቡን ወደ አንድ ሊያመጣ የሚችል መረጃ እንዲያቀርቡም ጠይቀዋል ከዚህ በተጨማሪም በትልያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተፈጠሩትን የመንገድ መዘጋትን ተከትሎ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ጫና እየተፈጠረ በመሆኑ የፌደራልና የክልል መንግስታት በተበበር በፍጥነት እንዲከፈትም ይቀዋል በውላድ እናቶች በጨቅላ ህጻናት በከፍተኛ የህክምና ክትትል ያሉ ህሙማንና በአጠቃላይ በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው ሰባዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት በጅጉ ሊያሳስበንና ሊያስጨንቀን የሚገባው በያካባቢያችሁ ያሉ መንገዶች እንዲከፈቱና ከዚህ በኋላ መንገዶች እንዳይዘጉ በንቃት ለተጠብቁ ይገባል የሃይማኖት አባቶቹ በአስተያየታቸው ላይ ችግሮቹ አሳሳቢ በመሆናቸው ሊፈቱ እንደሚገባ በመግለጽ ለዚህም የሁሉም ጥረት ይጠይቃል ብለዋል ያለው ችግር እንዲወገድ ጥረት ማድረግ እጅግ አስፈላጊ መሆኑ ለማናችን ግልጽ ነው ንግግር ብቻ አቋጥቀን የለው ምክር ብቻ አጥቀን የለው አባቶች ቢመክሩ ጥቅም የለው የወልድ ጋር ቢመክሩ ጥቅም የለው የሚያስፈልገው አንድ ነገር ልባዊ መሆን አለበት ለመላው ኢትዮጵያ ደራምለው ለኢትዮጵያ ህዝቡ በሙሉ አደራምለው የአባቶችን የሀገር ሽማግሌዎችን ቃል ስሙ በማለት ነው በተያዘ ዜና ሁከትና በጥብጥ የጀግንነት መገለጫ ባለመሆኑ ሁሉም የሚመለከተው የመፍትሄ አካል ሊሆን ይገባል ሲሉ የሀገር ሽማግሌዎች ተናገሩ አያይዘውም ሀገሪቱ ወደ አልተፈለገ ግጭትና ችግር እንዳትገባም ቆመ ብለን ማሰብ አለብን ሲሉ ተናግሯል ማዛም እኮና አዘጋጅተዋልች በነብነት ኢትዮጵያ አንድ ዘር ነች ግን በጣም ብዙ የሚያማምሩ ጎሳ ያለባቸው ህዝብ ነን ይሄንን ማስቀጠል መቻል የፖለቲከኞቻችንና ያመራሮቻችን ሐላፊነት ነው ብያ አምናለሁ ጀግና መሪዎችን ፈልጋለን ጀግና መሪ ማለት ጦርነት ገጥሞ ያሸነፈ ሳይሆን ጦርነትን ያስቀረ ነው የፖለቲካ መሪዎችም የፓርቲ መሪዎችም በሉት የሁሉም መሪዎች ጦርነትን እንዲያስቀሩ ነው ምንም አጸነው የሚበደለውም በየቀኑ የሚሞታውም ልጃችን የሚገርም ልጃችን ሁሉም የኛ ልጆች ናቸው ሁሉንም የኛ ልጆች እያንዳንዳችን እናቶች ከስር ጀምረን ከቤት ጀምረን ጉዳቱ መጨረሻኛ ላይ ስለሆነ ከቤት ጀምረን ለናስተካክል ይገባል ቀድሞን እናቶች በመሐሰናቸው ልጆቻቸውን እየለመኑ ነው ትላንትና መሬት ተንበርክኮ እየለመኑ ነበር ዛሬ መምናደርገው ይሄንን ነው ተንበርክከን ልጆቻችንን መለመን ነው የፖለቲካ ለሄቃኖቹንም ወጣቶቹንም የባጃጅ ባለ ንብረቶች በከተማው አማራጭና ምቹ መንገድ ባለ መኖሩ ምክንያት በንብረታቸው ላይ ጉዳት እየደረሰባቸው እንደሆነ በመቀለ ከተማ ያነጋገርናቸው የባጃጅ አሽከርካሪዎች አሽከርካሪዎች ገለጹ የመቀለ ኮንስትራክሽን መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል ስራዎች መጀመራቸው ገልጿል ሄለን ወልድ ዮሐንስ ጨማሪ ያላት የተሽከርካሪዎች መጨመር ያንድን ከተማ እድገት መመዘኛ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ቢሆንም በመቀለ ከተማ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየታያለው የተሽከርካሪዎች መበራከት የትራፊክ መጨናነቅን አስከትሏል በዚህም በከተማው የሚገኙ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ባጃጆች በከተማው የሚገኙት ዋና ዋና አራት መስመሮች እንዲያልፉና ሌሎች ተለዋጭ መንገዶች እንደማራጭ እንዲጠቀሙ ተጠቁሟል 
በዚህም የባጃጅ አሽከርካሪዎች የሚሄዱባቸው ተለዋዋጭ መንገዶች በብዛት ኮሮኮንች በመሆናቸው አመቺ እንዳልሆኑና በአጭር ሰዓት መደረስ የሚገባቸው መንገዶች እነዚህን ተለዋዋጭ መንገዶች ሲጠቀሙ ሰዓታቸው መፍጀቱ አንድ አንድ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጿል የባጃጅ አሽከርካሪዎቹ አያይዞም በንብረታቸው ላይ ጉዳት እንደሚደርስባቸውና ከደንበኞቻቸው ቀሬታ እንደሚቀርብላቸው ይገልጻሉ። ኮሮኮንቹም በጣም አስጊዮን ቦታታቱ አሉ ለምሳሌ አሁን በዚህ ስኑ ዘር ለኛም ቢሆን ለተጠቃሚ ለእንትንም ቢሆን ግዜ ወይ ፈጃል ለማለት ፈልጌ ነው። ለምሳሌ መንጨናነቅ መስመር ማለት ትራፊክ እዚህ ጋር መናሪያው ላይ በዛ ላይ እዚህ ስንቆም መናሪያ ጭንን ይችላል ግዜ መፍጀት አለ እዛ። በማህበር በኩል ጠይቀን ነበር እነሱ የሚሰጥት ነርስ ግን ያው እና ስካክላለን ነው የሚሉት ግን እስካሁን ያው የእንትን የተስተካከለ ነገር የተወሰነ ቦታ የተከፈተ አለ አንድ አንድ ከሁለት ሰነ ቻሎ አንድ አንድ አፈር ናቸው ስለዚህ የፒን መስፈር ያሞር ዘታረ መስፈር እነዚህ እነዚህ ችግሮች አሉ የተሰፋሪ ማይመቹ ምክንያቱ ዙረንም ተወስዩ ከተም ተወስዩ የነበረ መንገዱ ዝግ ስለሆነ አዝሮሽ ነው የምትወስጁ ዝሮ ስለሚሄድ አይመቸውም ለተሳፋሪው ይጣቃጨቃል ጭቅጭቅ አለ እስከ መንገስ ትራንስፖርት ተጓተ መሄድ አለ አማራጭ ስለ ለለ ነው እንጂ አያዋጣም ስፔርም ውድ ነው ባሁን ሰዓት ግራጅም ውድ ነው የግዲ ያው እሱን ተሸክመን ግን እየቀጠሉ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ያነጋገርናቸው የመቀለ ከተማ ኮንስትራክሽና መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ተስፋ አለም ሐድሽ በበኩላቸው የሚደረጉት ለውጦች የመቀለ ከተማ ካላት የትራፊክ መጨናነቅና የተሽከርካሪ መጨመር ጋር ተያይዞ መሆኑ ገልጸው መቀለ ከተማ የሚገኙ አራት ዋና ዋና መንገዶች ለባያዥ መከልከሉን አስተውቋል ለዚህ ችግር አማራጭ የሚሆን መንገድ ለመስራት ጥራት የተደረገ መሆኑንም ተናግሯል አያይዞም የከተማዋ ፈጣን እድገ ተከትሎ ለከተማዋ የሚመጥን ጥራት የተጠበቀ መንገድ ለመስራት ጥናቶች እየተካሄዱ መሆኑን ገልጸው የመንገር ችግር አለ ባለው ግን አሁን ለታክሲ ሰርቪስ በተለይ ፐብሊክ ትራንስፖርት ስለሆነ በተቻለ መጠን ለነሱ በሚመች ይደረጋል ካቅም ባለ ሲሆን ግን አንድ አንድ መስመሮች አሉ አሁን በከተማ ደረጃ እስከ 46 መስመር ነው ያለው 46 መስመሩ ምቹ ይሆናል ብለ መጠበቅ በጣም ይከብዳል የተወሰነ ግማሹ ደና ሆኖ ደሞ ግማሹ ሄዳ ደሞ የተበላሸ ይኖራል እንደዛ አይነት ችግሮች አሉ ባጃጅ ብቻ የሚገባበትም አለ ባጃጅ የማይገባበትም ቦታ አለ ትራፊክ መጨናነቅ እየፈጠረ ስለሆነ እነሱም አንድ ለማድረግ ትንሽ ትራፊክ ማናጅመንቱ ከተማ መቀለ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገሽ ይሄድሽ ነው ለሱ የሚመጥን የትራንስፖርት መጨናነቅ ለመፍታት ደግሞ ጥረቶች ጥናቶች እየተደረጉ ነው ባለፉት አምስት ወር 83 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን የገቢዎች ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴር መስራ ቤቱ በአምስት ወር 102 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ 83 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን አስታውቋል። አክብሮት ከበስላስ የተጨማረ ያላት። የገቢዎች ሚኒስቴር በስሩ ያሉ ተጠሪ ተቋማትን ጨምሮ የመተው ቀን እቅዳ ፈጻጸሙን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ አቅርቧል። ተቋሙ በአምስት ወራት ውስጥ ከ102 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ ከአጠቃላይ ገቢ 83 ቢሊዮን ብር ሰብስቧል። አፈጻጸም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ከተሰበሰበው 76.93 ቢሊዮን ብር ጋር ሲነጻጸር በ6.07 ቢሊዮን ብር ጭማር ያለው ተብሏል። ከዚህ ውስጥ በመቶ ቀናት ለመሰብሰብ ከታቀደው ከ47 ቢሊዮን በላይ ብር በ80 ቀናት ውስጥ ከ38 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡ ሪፖርት ያሳያል። በአምስት ወራት ውስጥ የተሰበሰበው የሀገር ውስጥ ገቢ ከባለፈው አመት ከ9 ቢሊዮን ብር ብልጫ እንዳለውም ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል ካዳዲስ አልባሳት ኤሌክትሮኒክስ እና አደንዛዥ ጽዎች ከ406 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዙንም ለምክር ቤቱ አቅርቧል የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ተቋሙ የገቢ ሰባሰብን ለማጠናከር የጀመረው የለው ጥስራ በጥንካሬ በማንሳት ማብራሪያ የሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ ጥያቄ አንስቷል በግብር ከፋዩ የሚነሱ ቅሬታዎችን በወቅቱ መፍታት ህገወጥ የጦር መሳሪያና የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል በትብብር የተሰሩ ስራዎች ከቀረጥ ነፃ ይገቡ እቃዎች ባመጡት ለውጥ ላይ የተደረገ ጥናት ካለና ሌሎች ጥያቄዎች ቸንም አንስተዋል የጉምሩክ ኮሚሽን በሰጠው ማብራሪያ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል ስራዎችን በትብብር እየተሰሩ ቢሆንም አሳሳቢ ደረጃ ላይ መدرسውን አሰርድቷል ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ጥረት አጋጥሞታል እየተባለ በርካታ ቁጥር ያለው የውጭ ሀገር ገንዘብ በየቀኑ መያዙ ምንጭ ከየት እንደሆነ ባንኮችን መፈተሽ እንደሚያስፈልግም ለምክር ቤቱ ተቀመዋል ህገወጥ የጦር መሳሪያ በተለይም በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የጨመረ መምጣቱንና ህገወጥ የነዳጅ ዝውውርን በተመሳሳይ በመጨመሩ ከህገወጥነት ያለፈ በመሆኑ ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው ለቋሚ ኮሚቴው አሳውቋል 
የገቢዎች ሚኒስትር ወይዘሮ አዳነች አበበይ በበኩላቸው የሚሰበሰበው ገቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሽቆለቆለ መምጣቱን አገርን ማምራት አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ተደርሶ ነበር ብለዋል በመሆኑም ቀደም ሲል ተለይተው ሳይፈቱ የነበሩ ችግሮችን አመራሩ እንዲተገበር በማድረግ ባለፉት 3 ወራት የማነቃቃቀ ስራዎችን ተሰርቷል ከቀረጥ ነጻ አሰራር በተመለከተ በአሰራሩ ኢትዮጵያ ማግኔት ያለባት ገንዘብ ወደ ግለሰቦች ኪስ መግባቱ አስርድተው ከ2002 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት ከቀረጥ ነጻ ምክንያት ከ ቢሊየን ብር በላይ ገቢ አለመሰብሰቡን አብራርቷል ግብር በመክፈል የሚኮራ ህብረተሰብ ለመፍጠር ግንዛቤ የማስፋት ኮንትሮባንድን ለመከላከል ጉምሩክ ፖሊስ የተሰኘ ቡድን የማቋቋምና ለሙስና አጋላጭ የሆኑ አሰራሮችን ለማሻሻል ስራዎች የመጀመራቸውንም አስረድተዋል የገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ለምለም ሐድጉ በገቢ አሰባሰብ ከችግር ለመውጣት የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን በጥንካሬ አንስተዋል ሚኒስትሩ ህገወጥነትን ለመከላከል የፍተሻ ኬላዎችን ጨምሮ አጠቃላይ አሰራሩን በቴክኖሎጂ መደገፍ እንደሚገባ በመግለጽ በአምስት ወራት ለመሰብሰብ ከታቀረው ቀሪውን ለማሳካት በትኩረት እንደሚሰራም አሳስበዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅ ነህ ገበየው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተላከ መልእክት ለሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦመር ሀሰን አልበሽር አደረሱ ከፕሬዝዳንቱ ጋርም በሁለት ጆሽና ቀጠናዊ የጋራ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል የኢዚያን ዘገባ ዊንታዘላለም ታቀርበዋለች ሚኒስትር ዶክተር ወርቅና ገበየው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተላከውን መልእክት ለሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር ሀዘን አልበሽር አድርሰዋል ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ሱዳን የገቡ ዶክተር ወርቅና ከፕሬዝዳንቱ ጋር በሁለት ዮሽና የጋራ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል ኢትዮጵያና የሱዳን ህዝቦች በመከራም ሆነ በደስታ ጊዜ ለዘመናት አብረው የኖሩና ወደፊትም አብረው የሚቀጥሉ ህዝቦች መሆናቸውንም በውይይታቸው ወቅት ገልጸዋል ፕሬዝዳንት አልበሽር በሀገራቸው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሱዳንን እንደ ሀገራቸው እንዲያስቧት እንደሚሰሩ ጠቅሰው የኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት ለሱዳን የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ መሆኑ ተናግረዋል ዶክተር ወርቅና በበኩላቸው በቅርቡ ከአንድ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ከሱዳን የተለያዩ እስር ቤቶች በነጻ መለቀቃቸው የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ግንኙነት መጠናከር የሚያሳይ ነው ብለዋል ዶክተር ወርቅና በዚሁ ይፋዊ የስራ ጉብኝታቸው ከሱዳኑ አጫቸው አልደሪድሪ መሐመድ ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸው ላይም ዶክተር ወርቅና ኢትዮጵያ በውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ ውስጥ ሱዳን አሁንም ቀዳሚ ስፍራ መያዟን አንስተዋል። ሀገራቱ በአፍሪካ ቀንድ የኢኮኖሚ ወደት ለማምጣት ሰላምና ደንነት ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍም ስምምነት ላይ ደርሰዋል። የአማራና የትግራይ እግር ኳስ ክለቦች በሜዳቸው ያቋረጡትን ውድድር እንደገና ለማስጀመር ዝግጅት ማጠናቀቁን የአማራ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ገለጸም። ሰሞኑን የፋሲል እግር ኳስ ክለብ ቡድን ከመቀለ አቻው ጋር ለመቅጠም ወደ መቀለ እንደሚያመራም ተመልክቷል። የጽፈት ቤቱ አና ዳይሬክተር አቶ አሰማኝ አስረስ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በሁለቱ ቡድኖች መደጋፊዎች መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ክለቦቹ ላልፈው አንድ አመት ከሜዳቸው ውጭ በገለልተኛ ሜዳ ውድድራቸውን ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ሁለቱ ክልሎች የደረሱትን ስምምነት ተከትሎም ክለቦቹ ለአንድ አመት ያህል በሜዳቸው አቋርጠው የነበረውን ውድድር እንደገና እንዲጀምሩ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል ብለዋል ክለቦቹ በመርሃ ግብሩ መሰረት ውድድራቸውን በሜዳቸውና በደጋፊዎቻቸው ፊት እንዲያደርጉ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ሰሞኑን የፋሲል እግር ኳስ ክለብ ቡድን ወደ መቀሌ ይሄዳል ብለዋል የትግራይ ክልል እግር ኳስ ቡድኖች ካማራ ክልል አጫውቻቸው ጋር ለመጫወት በሚመጡበት ጊዜም ምንም አይነት የጸጣ ችግር እንዳያጋጥማቸው በቂ ዝግጅት ማደረጉንም አቶ አሳማኝ አስተ ቋል ችግሩን በመፍታት ክለቦቹ በመረሃ ግብራቸው መሰረት በሜዳቸው እንዲጫወቱ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከሁለቱም ክልሎች ከከፍተኛ የስራ ሐላፊዎች ጋር ውይይት ሲያደርግ ማቆየቱ ይታወሳል ዘገባው የኢዚያ ነው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አሰራኛ ወንጀል ችሎት በሰባዊ መብጥሰት ወንጀል በተጠረጠሩ ተከሳሾች ላይ ዛሬ የተለያዩ ትዕዛዞችን አስተላልፏል ባልደረባችን እንዳይት ከበደ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ተገኝቶ የችሎቱን ውሎ ሊያካፍለን ተገኝቷል እንደምና መሽሄዳዊት እንደምና መሽሽ እግዚአብሔር መስከን መልካም እስቲ የዛሬ ያስረኛ ወንጀል ችሎት የነበረውን ውሎ አካፍለን እንግዲህ እንደምታውቁ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደዛ ምትዝ አስረኛ ወንጀል ችሎት በዛሬ ውለው በሰባዊ መብት ተጠጥረው በተከሰሱ በቀድሞዎቹ ብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት የጸረሽብር ክትል ሐላፊ አቶ ተስፋይ ወርገና የጸረሽብር ክትል ሐላፊ አቶ ማርክ ጻሃይ የተላላይ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ አለኝ የሚለው የሰነድና የሰነው ማስረጃ ለመስማት ነበር የተሰየመው ፖሊስ በተጠራጣሪዎቹ ላይ አለኝ የሚለውን ተጨማሪ የመርመራ ማስረጃ ባቀረበበት ወቅትም በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የጠረሽብር መመሪያ ሐላፊ የነበሩት አቶ ተስፋይ ወርጌ የነበራቸውን ሐላፊነት ተደን በማድረግ 
በኦነግ ኦብነግና ሌሎች አሽባሪ ተብለው በተፈረጁ አባላት ላይ በድብቅና ስውር እስር ቤቶች ራቁታቸው በመደብደብና በማስተቃየት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽሞዋል ሲል ከሱን አስተምቷል በተጨማሪም አቶ ተስፋይ ወርጌ የመንግስት ወርሃዊ ደሞዝ ተከፋይ ሆነው ሳለ ከገቢያቸው በላይ በአዲስ አበባ ከተማና በዙሪያዋ ባሉ የኦሮሚያ ክልል ዞኖች ሐላፊነታቸውን ተገን በማድረግና ጫና በመፈጠ በመፍጠር ለራሳቸውና ዘመዶቻቸው መሬት እንዲሰጥ አድርገዋልም ሲል ከሱን አስተምቷል። ባሁን ሰዓት የሰዎች ህይወትን ለአደጋና ለሞት የሚዳርግ መርዘኛ ኬሚካል በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጥፌት ላይ አግኝቻለሁ ያለው ፖሊስ በክስ መዝገቡ የተገለጹ በክስ መዝገቡ የተገለጹ አቶ ተስፋይ ወርጌ ከነበራቸው ሐላፊነት አንጻር ከዚህ ጋር ግንኙነቱና ዕውቀቱ ሊኖራቸው ስለሚችል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ምርመራ ለማካሄድ እንዲሁም ተጠርጣሪው ተሳትፎባቸዋል በተባሉ ሌሎች የሰብአዊ መስፍ ፈጽ ወንጀሎች በኦሮሚያና በአማራ የተለያዩ ከተሞች የመርመራ ቡድን በማስተማራት የሰውና የሰነድ እንዲሁም የተጎጂ ሰዎች የህክምና ማስረጃዎች በበቁይ ሁኔታ ለማስተባበር ተጨማሪ 14 ቀን ቀጥሮ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል በተጨማሪም በቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የጠረ ሽብር ክትትል ሐላፊ አቶ ማርክስ ጻሃየ ሰላላይ እሱን ያቀረበ ሲሆን አቶ ማርክስ ጻሃየ የኦነግ ኦብነግና በእስልምና አክራሪን አባላት በተባሉ ግለሰቦች ተመሳሳይ የሰብአዊ መስፍ ፍጥነት ወንጀል ተጽሟል ሲል እሱ ያቀረበ ሲሆን ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተጠራው የድጋፍ ሰልፍ ላይ የሽብር ጥቃት እንዲፈጸም እንደሚፈጸም ከአንድ ወር በፊት መረጃው ደርሷቸው ክትትል ሲያደርጉ ቢቆዩም ሰልፉ ከመካሄዱ አንድ ቀን በፊት ክትትሉ እንዲቋረጥ ትዕዛዝ በማስተላለፍ ቦምቡ ፈንድቶ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሞትና የአካል ጉዳት እንዲፈጸም አድርገዋል ሲል ከሱን አስተምቷል በተመሳሳይም በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ቢሮ ውስጥ አግኝቷለሁ ያለውን መርዘኛ ኬሚካል በግንኙነቱና ዕውቀቱ ይኖራቸዋል የሚል ጥርጣሪ ስላልኝ ከተከሳሾቹ ጋራም ግንኙነት አላቸው በተባሉ በኦሮሚያና አማራ የተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ግለሰቦች አሻራና ፎቶግራፍ እንዲሁም የሰነድና የሰው ማስረጃዎች ለማስተባበር ተጨማሪ የ14 ቀን ቀጥሮ ይሰጠኝ ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል የተጠጣሪው ይጠበቆች በበኩላቸው ባሰሙት የተቃውሞ ክክር ፖሊስ ስፓውን ድረስ ተደጋጋሚ የጊዜ ቀጥሮ ቢሰጠው ያቀረበው አዲስ ማስረጃ ያለም ስራውንም በአግባቡ ያከናውነ አይደለም በሁለቱም ተከሳሾች ላይ የሚያቀርበው የወንጀል ክስም የቃላትና የይዘት ልዩነት የሌለው አንድ አይነት ቅጂ ነው ወንጀሉ በማን የትና እንዴት እንደተፈጸመ በግልጽ አልተቀመጠም ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ የጊዜ ቀጥሮ ሊፈቅድ አይገባም ሲሉ ተፈራክሯል። ጠበቆቹ ፖሊስ ተደጋጋሚ የጊዜ ቀጥሮ ካሁን በፊት ተሰጥቶት ዛሬም ይዞት የቀረበው ያውና ተመሳሳይ ነው በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ቢሮ አግኝቷለሁ የሚለው መርዘኛ ኬሚካልም በርካታ ቢሮና ተራተኛ ባለበት መስራ ቤት ከደንበኞቻችን ጋር እንዴት ከፍተኛ ግንኙነት ሊኖረው እንደምችል አሳማኝ ምክንያት ባለማጠቡ መልካም መልካም ዳዊት ካለን ሰዓት ጋር በሌላ ጊዜ ምንመለስበት ይሆናል ይሄ የትሮት ዘጋባና እዚሁ ላሰናብት እሺ ታንክ ዩ ወኔ መልካም ነሽት ይሆነለ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን አሁንም ይቀጥላሉ ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን እናልፋለን በባህር ዳር ከተማ በአንዴ ፖሊስ አባል መኖሪያ ቤት 498 ህገ ወጥ ሽጉቶች ተደብቀው መያዛቸው የከተማው ፖሊስ መምሪያ አስተዋቀ የመምሪያው የወንጀል ምርመራ ሐላፊ ምክትል ኮማንደር አየልኝ ታከሎ ለኢዚያ እንደገለጹ ህገ ወጥ መሳሪያው ትራንት ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ30 ላይ በቁጥጥር ስሯል በከፍተኛ ያመራር ደረጃ የሚገኘው የፖሊስ አባሉ የህዝብና የሀገር ሐላፊነቱን ወደ ጎን በመተው በህገ ወጥ የጦር መሳሪያ 
ህዝብ ወር ተጠርጥሮ መያዙ ጉዳዩን አሳዛኝ ያደርጓል ተብሏል ተጠርጣሪው ግለሰቡ ባሁን ወቅት በቁጥር ስር ውሎ ጉዳዩ እየተጣራ መሆኑን የተናገሩት ምክትል ኮማንደር አየልኝ በቀጣይም ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ተጨማሪ አካላትን ለማያዝ የማጣራት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ተገልጿል ባሁን ወቅት ያለውና ለመረጋጋት ተከትሎ በከተማው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘውገር እንደሚስተዋል ጠቁሟል በተለያየ ጊዜ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻም በተለያዩ መሳሪያዎች መያዛቸው አሳውሷል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ተመልካቾችን ዜናዎቻችን አሁን ነው እየቀጠሉናቸው ወደ ዜናዎችን አልፋለን በኬንያ በግለሰቦች እጅ የሚገኘው ህገወጥ ሽግጦች ከሀገሪቱ የፖሊስና የመከላከያ አባላት እጅ ካለው እንደሚበልጥ ተነገረ የሀገሪቱ መንግስት ባለፉ 3 ወራት ብቻ ባደረገው ጥናት በህጋዊ መንገድ ያልተመዘገቡ 750ሺ የሚጠጉ ሽግጦች በህገወጥ ግለሰቦች እጅ እንደሚገኝ አስተውቋል አብዛኞቹ የኬንያ ዜጎች ራስን ለመከላከል በሚል ሰበብ ህገወጥ መሳሪያዎች እየገዙ እንደሚጣቀሙ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት ይህን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት ካሁን በኋላ አስፈላጊውን ቁጥጥር ለማድረግ ህገወጥ መሳሪያ የሚይዙ ግለሰቦች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቱንም አስተውቋል ዘገባው የአልጄዚራ ነው የኢስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ቤናም ኔታናሁን በተለያዩ የሙስና ወንጀሎች መጠርጠራቸውን ተከትሎ የሀገሪቱ ካቢኔ ባስቸኳይ ከስልጣናቸው እንዲወርዱ ጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበኩላቸው እየቀረበባቸው ያለው ክስ መሰረተ ቢስ በመሆኑ የክስ ሂደታቸውን በስልጣናቸው ላይ ሆኖ መከታተል እንደሚችሉና የሀገሪቱ ህግም ለዚሁ እንደሚደግፋቸው ነው የተናገሩት ትራፊል መንግስቴ የተለያዩ መገራኛ ብዙሃን ንዋብ ያድርጎ ተከታዩን ተነክረ አዘጋጅቶልናል ባገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ጫና የበዛባቸው መምጣቱ የተነገረ ይገኛል ለዚህ ምክንያት ነው የተባለለት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ የሙስና ወንጀሎች መጠርጠራቸው ነው ተብሏል የሀገሪቱን ትልቅ የቴሌኮም ተቋም በቤትሰቦቻቸው እንዲመራ በማድረግ ሙስና ሰርቷል ተብለው ከስ የቀረበባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ጨምሮ በሌሎች የሙስና ወንጀሎች ላይ ተሳትፎል የሚል መረጃ በተደጋጋሚ ሲወጣባቸው መቆየቱ የሚታወስ ነው ይህንን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጠረጠሩበት የሙስና ወንጀሎች በሀገሪቱ የካቢኔ አባሎች ቻው አመኒታ እንዲያጡ ምክንያት ሆኗል ተብሏል አሁን ላይ ሀገሪቱ የካቢኔ አባላት አስቸኳይ ምርጫ ካልተካሄደ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩን እያስጨነቋቸው እንደሚገኝ አልጀዚራ በዘገባው አስነብቧል በተለይም ባለፈው የፈረንጆቹ አመት በጋዛ በፈጸሙት ጥቃቶች በርካቶች አምባ ገነን ሲሏቸው ቆይቷል ከአማስ ጋር አደረጉት የተባለው ድርድርም እስራኤልን አስደፈረው የሚል ቁጣ ከካቢኔ አባላቱ አስነስተውባቸው እንደነበረ የሚታወስ ነው የሀገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ግክስ በያስተላልፈውት ከስልጣን የመልቀቅ ሐሳብ አለው ተብሎ የተጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ እየቀረበባቸው ያለው ክስ መሰረተ ቢስ በመሆኑና የእስራኤል ህግ ክስደቱ ከስልጣን እንድለቅ የሚያደነግክ ስለሆነ ስልጣኔን አለቀም ሲሉ እየቀረበላቸው ጥያቄ ውድቅ አድርገውታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፍርድ ቤት ጉዳይ ሳይጠናቀቅ ኔ ከስልጣን ቦርድና በመጨረሻም ነጻ ቢሆን ለዲሞክራሲው ድገት መልካም ስላልሆነ የቀረበበኝን ክስ በስልጣን ላይ ሆነ እስከ መጨረሻው ከተተላለው ብሏል ኔታንያሁ በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩት ብቻቸውን ሳይሆን ከወንድ ልጃቸውና ከባለቤታቸው ጭምር መሆኑ ይታወቀ ሲል አልጀዚራ በዘገባው አስነብቧል የዓለም ሀገራት አዲሱን አመታቸውን በተለያዩ ዝግጅቶች እየተቀበሉ ነው በፓስፊክ ውቅያኖስ የሚገኙ ደሴቶች አዲሱን አመት 2019 በመቀበል ቀዳሚዎቹ ሲሆኑ ሳማውና ክርቢት ደሴቶች እንዲሁም ኒውዚላንድ አዲሱን አመት በተለያዩ ዝግጅቶች ተቀበለዋል በኒውዚላንድ በተለያዩ አካባቢዎች በጭፈራና ባለቀለም ርችቶችን በመተኮስ አዲሱን አመት 2019 አመት ተቀበለዋል አውስትራሊያውያን በሲድኒ ከተማ በደማቅ ስነ ስርዓት አዲሱን አመት እየተቀበሉ ሲሆኑ ዋና ከተማዋ ሲድኒም ለረጅም ደቂቃ የቆየ አስደናቂ የርች ትይንትም ቀርቧል የብሪታንያ ወለንደንም በተለያዩ የሙዚቃ ድግሶች እንዲሁም ከ8 ቶን የተዘጋጀና ከ3 አቅጣጫዎች በተተኮሰርችት ነው አዲሱን አመት በደማቅ ሁኔታ የተቀበለችው ጎረቤት ሀገር ኬንያ ናይሮቢም አዲሱን አመት 2019 በተለያዩ ዝግጅቶችና የርችት ስነ ስርዓትም ተቀበላለች ዘገባው የቢቢሲ ነው ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቾ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን ኤልሳቤት ካሳነበት መልካም ምሽት ይብላችሁ